பஞ்சகோண கோட்டையின் கதை ஒரு தேசத்திலே ஒரு கோட்டை இருந்தது அதற்கு பஞ்சகோண கோட்டை என்று பெயர் அதாவது அந்த கோட்டைக்கு ஐந்து மூளைகளும் ஐந்து பக்கங்களும் உண்டு அந்த கோட்டையை வெகு காலமாய் எந்த சத்ருவாலும் பிடிக்க முடியவில்லை அதை அழிவற்ற கோட்டை என்று உலகத்தார் புகழ்ந்து வந்தார்கள் முன்பக்கம் ஆழமான கரும் பாறையே அஸ்திவாரமாய் இருக்க அதன் மேல் பெரிய பெரிய கற்களால் ஆகாயம் அளவ கட்டப்பட்டிருந்தது கற்கள் ஒன்றில் ஒன்றாக பதிக்கப்பட்டு பின்னல் வரிசைகளாக இருந்தன ஒரு சுவரை பேர்த்தால் தான் ஒரு கல்லை பேர்க்க முடியும் இவ்விதமாக நான்கு பக்கங்களும் மிகுந்த பலத்தோடும் கூடி அமைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனால் பின்பக்கமாகிய ஐந்தாம் பக்கம் மாத்திரம் பலமற்றதாய் இருந்தது அந்த பக்கத்தில் மண் சுவர்தான் இருந்தது இந்த இரகசியம் வெகு காலமாய் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது அந்த கோட்டையை பிடிக்க வந்த வீரசேனர்கள் எல்லாம் பலமான பக்கங்களை தாக்கி அபஜயமடைந்து போனார்கள் அதனால் அந்த கோட்டையின் கீர்த்தி உலகமெங்கும் பரவிவிட்டது இவ்வாறு இருக்கும் காலத்தில் அந்த கோட்டைக்குள் சிநேகமாய் புகுந்த ஒரு அந்நியன் வெகு காலமாய் அங்கிருந்ததால் அந்த கோட்டையின் பலகீனமான பக்கம் இன்னதென்று அறிந்து கொண்டான் பலமான நாலு பக்கங்களும் பலகீனமான மண் சுவர்களாகிய ஐந்தாம் பக்கத்தை மிக இழிவாக மதித்து நடத்தி வந்தன கல் சுவர்களும் மண் சுவருக்கு பொருத்தம் இருக்குமா அந்த கோட்டையை சுற்றி மிகவும் ஆழமான அகஞ்ச அகல் ஒன்று இருந்தது ஆனால் பின்பக்கம் இருந்த மண் சுவராகையால் அதை அடுத்திருந்த அந்த அகலியின் பாகம் ஆழமில்லாமல் மேடா இருந்தது அகலின் ஜலம் சிறிது வற்றிய காலத்தில் மண் சுவர் பக்கம் தரை தெரியும்படி வச்சு போகும் இந்த மர்மங்களையெல்லாம் அறிந்த அந்நியன் ஒரு ஒருவன் சிறிய படையை திரட்டி கொண்டு வந்து அகல் ஜலம் வச்சியிருந்த மண் சுவர் பக்கம் இறங்கி அந்த சுவரை தாக்கி அதை கைவசப்படுத்தி கொண்டு கோட்டையை பிடித்து கொண்டான் கோட்டையில் இருந்த அளவற்ற நிகரற்ற செல்வங்களையெல்லாம் தன் தேசத்திற்கு வாரி கொண்டு போனான் வீராதி வீரர்களுக்கெல்லாம் கைவசப்படாத இந்த கோட்டையை பிடித்த காரணத்தாலும் அதிலிருந்து வாரி கொண்டு போன செல்வத்தின் உடமையாலும் அந்த அந்நிய ஜாதியார் உலகத்தில் தலையெடுத்து கீர்த்தி பெற்று வாழ்ந்தார்கள் உண்மையை அழியாத உலகத்தோர் கோட்டை முற்றிலுமே பலமற்றதாய் இருந்திருக்க வேண்டுமென்று அல்லது அதை கைவசிப்படுத்தி கொண்ட அந்நியன் மகா வீரராக இருக்க வேண்டுமென்று பேச ஆரம்பித்தார்கள் கோட்டைக்குள் இருந்தவர்களில் பலரும் அவ்வாறே மதிமயங்கி பிதற்றினார்கள் தெய்வ அனுகூலத்தால் கோட்டைக்குரியவர்களில் அநேகருக்கு சுய அறிவு வந்து பலகீனம் இந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டார்கள் உடனே அவர்கள் அந்த மண் சுவரை கற்சுவராய் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி செய்ய விடாமல் அவர்களை பலவித உபாயங்களாலும் அந்த அந்நியர்கள் தடுத்தார்கள் எனினும் அவர்கள் விடாமுயற்சியோடு ஒற்றுமையோடும் வேலை செய்து வந்ததால் காரிய சித்தி பெற்றார்கள் ஐந்து பக்கங்களும் பலப்பட்டு ஒரே கற்கோட்டையாய் போகவே அது முன்னிலும் அதிகமாய் உறுதியடைந்து உலக முற்றிலும் அழிந்தால் அல்லது அழியாத கோட்டையாய்விட்டது நம் அருமை சிறுவர்களே இந்த கதையின் உட்பொருள் இன்னதென்று உங்களுக்கு தெரியுமா பாரத தேசத்தாராகிய நாமே அந்த பஞ்சகோண கோட்டையாகும் கற்சுவர்கள் நாளும் மேலான ஜாதிகள் மண் சுவர் பஞ்சமர் என்ற ஐந்தாம் ஜாதியர் கோட்டையை சூழ்ந்திருக்கும் அகல் சுதேசாபிமானம் பஞ்சமர்களை நாம் எவ்வளவு அனாதரவாயும் கொடுமையாயும் நடத்தி வருகிறோம் மேல் குளத்தார் குடியிருக்கும் தெருக்களில் அவர்கள் குடியிருக்கவே கூடாது என்று தடுக்கிறோம் அவர்களை நாம் தொட்டாலே பாவம் வந்துவிடும் என்று விலகியோடும்படி ஏவுகிறோம் விராட் புருஷனுடைய அங்கமாகிய ஒரு வகுப்பாரை ஈன ஜாதியார் என்று நிராகரித்து தள்ளிவிடல் தர்மமாகுமா அது ஈஸ்வர சம்மதமாகுமா ஒரு தேசத்தில் எத்தனையோ யுகங்களாய் வசித்து வரும் நமது சகோதரர்களாகிய பஞ்சமர்களை நாம் அவ்வாறு நடத்தி வந்தால் அவர்களுக்கு சுதேசாபிமானம் எவ்வாறு ஏற்படும் அந்நியர்கள் அவர்களை நாம் நடத்துவதை காட்டிலும் மேலாக நடத்தினால் அவர்கள் அந்த அந்நியர்களுக்குத்தானே வசப்பட்டு போவார்கள் கடவுள் எல்லோரையும் சமமாகவே சிருஷ்டித்தார் கடவுள் முன்னிலையில் ஜாதி வித்தியாசம் நிற்குமா நல்வினைக்கு நற்பலனும் தீவினைக்கு தீய பலனும் சிந்தித்தல் அனாதியான பிராமணம் பஞ்சமர்களை நாம் எவ்வாறு சகிக்க முடியாத கொடுமை கிடமாக நடத்தினோமோ அவ்வாறே நம்மையும் அந்நியர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இனியேனும் நாம் நீன ஜாதியரை ஆதரித்து அவர்களுக்கு கல்வி புகட்டி சுசீலமான வழக்கங்களை அவர்களுக்கு அனுசரிக்கும்படி செய்து அவர்களையும் நாகரிகத்தில் நமக்கு சமமாக செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்து நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமைப்பட்டால் நம்மை வெல்ல வெல்லவர்கள் இவ்வுலகில் யாரேனும் இருப்பார்களா